നമ്മുടെ ദൈവം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവചനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു we heard from god's word for several months now pala maasangalai devan namal kettondirikkanallo even the word tande sabhaye kurichulla bharathe kurichanallo nam kelkkundayathu the lord wants to bring his church to the purpose unto which ആരംഭത്തിൽ നിന്ന് ദൈവ ഉദ്ദേശിച്ച ആ പദ്ധതിയിലേക്ക് സഭയെ കൊണ്ടുവരണം എന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഭാരം ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ഉദാഹരണത്തിൽ നിന്ന് നാം കാണുകയുണ്ടായി അവരെ എങ്ങനെയാണ് വാഗ്ദത്ത ദേശത്തെ കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചത് നാം കണ്ടു അവർക്കായി ദൈവം ഒരുക്കിയിരുന്ന അന്ത്യത്തിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവന്നതിനായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതിനായിട്ട് എന്നാൽ ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ അവർ എങ്ങനെ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നും നാം കണ്ടുവല്ലോ ഇത് പുതിയ നിയമസഭയോട് ദൈവം സംസാരിച്ചു അപ്പോസ്തോലന്മാർ ഇതെ ഉദ്ധരിച്ചു പുതിയ സഭയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുവാൻ അവരതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ദൈവജനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ അന്തിമ ഉദ്ദേശത്തിലേക്ക് അവർ മുൻപോട്ട് പോകുന്നതിനായിട്ട് അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് ആ വചനഭാഗങ്ങൾ അത് നമുക്ക് നന്നായി അറിയാം ദൈവമാണ് നമ്മളെ രക്ഷിച്ചതും വിളിച്ചതും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിൻ കാരണത്താൽ അല്ല എന്നാൽ തന്റെ ഉദ്ദേശപ്രകാരം താൻ നമ്മളെ വിളിച്ചു ഈ ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ദൈവം ഉദ്ദേശ ആ ഉദ്ദേശം അനുസരിച്ച കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു ഒരു കാര്യം നാം വളരെ വ്യക്തമായി കണ്ടു ഈ സന്ദേശങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം നാം കേട്ട ഭാരത്തിൽ വിശേഷം നാം കണ്ട ഒരു കാര്യം ആ ഭാരം തന്റെ ജനങ്ങളെ ദൈവം രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നതായിരുന്നു അത് അവരെ അവരുടെ സ്വയത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുവാൻ ദൈവം താല്പര്യപ്പെടും അവരെ അവരുടെ സ്വയത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് അവരെ ആകർഷിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവരുടെ ജീവിതം രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു നാം കണ്ടതുപോലെ പുതിയ നിയമത്തിൽ സഭ പുതിയ നിയമത്തിൽ അത് ക്രിസ്തു തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതം അത് തികച്ചും ക്രിസ്തു ആയിരിക്കണം മറ്റൊന്നും ആകരുത് ആത്മാവിനാൽ ജനിച്ചത് ആത്മീയമാകും നമ്മുടെ ആ പ്രാണ മനുഷ്യരോട് ഇടപെട്ട് നമ്മുടെ പ്രാണ മനുഷ്യനെ ആത്മാവിന്റെ അധീനത്തിൽ കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വ്യക്തമായി കണ്ടത് നമ്മളുള്ള പ്രാണ മനുഷ്യന്റെ ഭൗതികമായ ചിന്തകളെയും ഭൗതികമായ വികാരങ്ങളെയും ഭൗതികമായ ഈച്ചകളെയും എല്ലാം നീക്കുവാനാണ് ദൈവം താല്പര്യപ്പെടുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ നിത്യ ഉദ്ദേശത്തിന്റെ വഴിയിൽ ഒരു തടസ്സമായി ഈ പ്രാണൻ എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് നാം വളരെ വ്യക്തമായി കണ്ടുവല്ലോ ദൈവം തന്റെ വലിയ കാരണയിൽ നമ്മളോട് വളരെ സ്പഷ്ടമായി സംസാരിച്ചു വളരെ കൃത്യമായി സംസാരിച്ചു ഈ പ്രാണ മനുഷ്യൻ എന്താണെന്ന് വളരെ കൃത്യമായി നമുക്ക് ആത്മാവ് കാണിച്ചു തന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നാം കേട്ടുവല്ലോ 
നമ്മുടെ സ്വയം തന്റെ നല്ല ഭാഗമായാലും അതേപോലെ അതിന്റെ ചീത്ത ഭാഗമായാലും നമ്മളുള്ള ആ പ്രാണൻ അത് ക്രിയാത്മകമായാലും ക്രിയാത്മകമല്ലെങ്കിലും ആ പ്രാണന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെറുതായാലും വലുതായാലും അതെല്ലാം ആത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നതാണ് ആത്മാവിന്റെ ഭാരതം വളരെ വ്യക്തമായി കണ്ടുവല്ലോ സഭയ്ക്കായിട്ടുള്ള ഭാരത് ഇത് കർത്താവ് തുടർമാനമായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് നമുക്ക് ദൈവം പ്രകാശം നൽകുന്നതനുസരിച്ച് ആ പ്രകാശത്തിൽ നടക്കുവാൻ നാം ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളവരാണ് അത് അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വചനത്തെ നാം സ്വീകരിക്കണം ദൈവം നമ്മളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മെ കാണിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ആ പ്രകാശം നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ നാം ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളവരാണ് ആ വഴിയിൽ നാം നടക്കേണ്ടതുണ്ട് പലപ്പോഴും ജനങ്ങൾ ഒരു സ്വീയ പരിശോധനയിൽ തുടർന്നായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ വീണ്ടും വിചിന്തനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാനത്ത് അവരായിരിക്കും എന്നാൽ അത് ആപൽക്കരമാണ് നമ്മൾ അനേകരിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രവണത ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ഒരിക്കലും നമ്മെ ദൈവം ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മെ കുറിച്ച് എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിലെ കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം നമ്മ സ്വീയ പരിശോധനയിൽ നമ്മുടെ സമയത്തെ നഷ്ടമാക്കുവാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വിചഞ്ചനം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയിൽ നാം ആയിത്തീരുന്നത് അത് ആപൽക്കരമാണ് അതിലൂടെ ശത്രുവിന് നമ്മെ വഞ്ചിക്കുവാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള സുരക്ഷിതമായ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രം ക്രിസ്തു ആയിരിക്കണം കർത്താവ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിശദമായി നമ്മൾ സംസാരിച്ച ഈ സ്വയം എന്താണെന്നാണ് നമുക്ക് കാണിക്കുന്നത് ആ സ്വയത്തിൽ നാം വ്യാപൃത കരുത് ആകരുത് അതിനായിട്ടാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ദൈവം വചനം സംസാരിച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശം നാം സ്വയ വ്യാപൃതരായിരിക്കണം എന്നല്ല നല്ല നാം ക്രിസ്തുവിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കണം ക്രിസ്തുവാണ് നമ്മുടെ സുരക്ഷിതമായ അതുപോലെ നല്ല കാര്യം അതിൽ നാം വ്യാപൃതരായിരിക്കണം നാം ദൈവചനത്തിലെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം എന്താ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുക എന്താണെന്നും അതുപോലെ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കണം നമുക്ക് കഴിയും അവിടെയാണ് നാം രൂപാന്തരപ്പെടുവാനുള്ള ആ ശക്തിയെ പ്രാപിക്കുന്നത് നാം എല്ലാവരും ഒരു ദർപ്പണത്തിൽ നിന്നതുപോലെ കർത്താവിനെ കാണുമ്പോൾ അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ആ സദൃശ്യത്തിലേക്ക് നാം രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് തന്നെ നാം കാണുന്നതനുസരിച്ച് ഈ കാര്യത്തെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ചില സ്വയത്തിൽ വ്യാപൃതരായി സ്വയ പരിശോധനയിൽ ഹിത പരിശോധനയിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് അത് ഒരു തെറ്റായ പ്രവണതയാണ് അത് ആപൽക്കരവുമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം സുരക്ഷിതമായി വ്യാപൃതമായിരിക്കേണ്ടത് ക്രിസ്തുവിൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ സ്വയത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വിടുവിക്കുന്നവൻ ക്രിസ്തുവാണ് ഇത് നാം മനസ്സിലാക്കണം ഇതേക്കുറിച്ച് അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു 
ഒരു ഒരു ഒരു ഗ്രഹണം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഒരു ഗ്രാഹ്യം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ മാത്രമേ ആന്തരികമായിട്ട് ക്രിസ്തുവിൽ ആത്മാവിന്റെ ആ ജീവന്റെ പ്രമാണം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയുള്ളൂ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ മണ്ഡലത്തെ വിട്ട് നെളിയ വന്നാൽ പ്രാണനിൽ വ്യാപൃതരായി തരുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയും ആകെയാൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൽ നാം ഈ നാളുകളിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കണം കഴിഞ്ഞ ധ്യാനങ്ങൾ നാം കണ്ടതുപോലെ ഇസ്രായേൽ ക്രിസ്തുവിനെ അവരുടെ കണ്ണുകൾ എടുത്ത് നോക്കേണ്ടതുണ്ടായി അവർ ആ അഗ്നിസ്തംഭത്തെയും മേഘസ്തംഭത്തെയും കാണേണ്ടതുണ്ടായി ആ അഗ്നിത്തൂണിലും മേഘത്തൂണിലും ആയിരിക്കണം അവരുടെ കണ്ണുകൾ കർത്താവിലായിരിക്കണം അവരുടെ അവരുടെ ശ്രദ്ധ കർത്താവ് എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് അവർ കേൾക്കണം കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാർ മൂലമായിട്ട് ദൈവം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം വെച്ച മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടും നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ നാം കർത്താവിൽ വയ്ക്കണം ക്രിസ്തുവിൽ നാം വ്യാപൃതരായിരിക്കണം കർത്താമികളിലേക്ക് നോക്കുവാനാണ് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ വിളിക്കപ്പെട്ടത് അവരോട് ദൈവം സമയാസമയത്ത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ അവർ കേൾക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അവർ തങ്ങളിൽ നിന്നും വിടുവിക്കപ്പെടേണ്ടിയിരുന്നത് തന്റെ അടുക്കലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവന്ന ദൈവത്തെ അവർ കാണേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു ദൈവം തുറന്ന് നമ്മളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ നാം കർത്താവിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കണമെന്ന് നാം കേട്ടുവല്ലോ ദൈവത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മളെ ഈ ദിവസങ്ങൾ പിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് നാം ധ്യാനത്തിൽ കേട്ടതുപോലെ ദൈവത്തിനൊരു ജനം ആവശ്യമാണ് യോശുവായും കാലേബിനെയും ഉള്ളവർ ദൈവത്തിനുണ്ടായിരിക്കണം എന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ് തന്റെ ജനത്തെ അവരുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നതിന് അങ്ങനെയുള്ളവരെ ദൈവത്തിന് ആവശ്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രാണ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിച്ചത് ദൈവ ജനങ്ങൾക്ക് വിരോധമായിട്ട് ശത്രു തന്ത്രപരമായി വരുന്ന ആ വഴികളെ കുറിച്ച് എന്തിനാണ് ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിച്ചത് ഈ പ്രാണ മനുഷ്യനിലൂടെ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ദൈവം എന്തിനാണ് നമ്മോട് സംസാരിച്ചത് അത് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് നാം ഈ ദുഷ്ടനാൽ വഞ്ചിക്കപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടതിനായിട്ടാണ് നിങ്ങളും ഞാനും ദൈവത്തിന്റെ ആവശ്യത്തെ ശ്രദ്ധിക്കണോ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു വളരെ വ്യക്തമായ ഈ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ ആവശ്യമാണ് ദൈവത്തിന് എന്നെ ആവശ്യമാണ് ഇവിടെ നാം ദൈവത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളെ സന്ധിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് ആയിരിക്കുന്നത് ആ ഉദ്ദേശത്തിനായിട്ടാണ് ദൈവം നിങ്ങളെ രക്ഷിച്ചത് ആത്മാവിനെ ഈ കാര്യത്തെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ദൈവജനങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകുന്നില്ല എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആവശ്യം ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് അവർ ഊന്നൽ നൽകുന്നില്ല ആ കാര്യങ്ങൾ അന്യമായിട്ടാണ് ഇന്ന് കാണപ്പെടുന്നത് 
ഇന്ന് മുൻപോട്ട് കടന്നു പോകാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു ഒന്ന് പത്രോസ് ഒന്ന് പത്രോസ് നാലാം അധ്യായം പത്താം വാക്യം as good stewards of the manifold grace of god ഒരുത്തൻ പ്രസംഗിക്കുന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ അരളപ്പാട് പ്രസ്താവിക്കുന്നു എന്ന പോലെ ഒരുത്തൻ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നെങ്കിൽ ദൈവം നൽകുന്ന പ്രാപ്തിക്ക് തോന്നുന്നവരുടെ എല്ലാറ്റിലും ദൈവേശു ക്രിസ്തു മൂലം മഹത്വപ്പെടുവരുടെ ഓരോരുത്തന് വരം ലഭിച്ചതുപോലെ വിവിധമായ ദൈവകൃപയുടെ നല്ല ഗ്രഹവിചാരങ്ങളായി അതിനെ കൊണ്ട് അന്യോന്യം ശുശ്രൂഷിപ്പി ആരാണ് ഒരു ഗ്രഹവിചാരകൻ കർത്താവിന്റെ പക്കൽ എന്തുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നവനാണ് ഗ്രഹവിചാരകൻ കർത്താവിന്റെ അടുത്ത് എന്തുണ്ടെന്ന് അവൻ അറിയാം He has a right to those things. ആ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അവനൊരു അവനൊരു പ്രവേശനമുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളിൽ അവനൊരു അധികാരമുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിന് എന്താണ് യജമാനന്റെ കാര്യം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് അവൻ അറിയാം ഈ കാര്യങ്ങളെ വ്യക്തമായി അറിയുന്നവനാണ് ഗ്രഹവിചാരകൻ അവൻ ആ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഗ്രാഹ്യമുണ്ട് കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ എന്തുണ്ട് എന്ന് അവൻ അറിയാം ഈ സമയത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ആവശ്യം അതാണ് യോശുവായ കാലേവിന് ദൈവത്തിന് ആവശ്യമാണ് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയുടെ മധ്യത്തിൽ അവർ ദൈവത്തിന്റെ ഗ്രഹവിചാരകന്മാരായി അവർ കാര്യങ്ങൾ നന്നായി അറിഞ്ഞിരുന്നു ദൈവത്തിനുള്ളവ അവർ അറിഞ്ഞിരുന്നു ദൈവത്തിനുള്ള ആ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അവർക്കൊരു പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാര്യങ്ങളുടെ മേലെ അവർക്ക് അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് അവർ കൊണ്ടുവരേണ്ടതെന്ന് അവർ അറിഞ്ഞിരുന്നു അതാണ് ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആവശ്യം കർത്താവിനുള്ള വേണ്ടതെന്നും ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്കുള്ളത് എന്നതെന്നും അറിയുന്ന ഗ്രഹവിചാരകന്മാരായിരിക്കണം നാം എന്നാണ് ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തന്റെ സഭയെ കുറിച്ച് ദൈവം എന്ത് ഉദ്ദേശമാണ് ഉള്ളതെന്ന് ഗ്രാഹ്യമുള്ളവരാണ് ഈ ഗ്രഹവിചാരകന്മാർ we cannot remain in the generality ആഴ്ന്ന ഒരു ആത്മീയ മണ്ഡലത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരായിട്ടല്ല നമുക്ക് ചുറ്റിലും കാണുന്ന ആത്മീയ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പൊതുവായ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തങ്ങി നിൽക്കുവാൻ കഴിയില്ല ഈ നാളുകൾ ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ പലപ്പോഴും ജനങ്ങൾ നമ്മെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട് ഈ കാര്യത്തെ ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമാക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു മറ്റുള്ളവർക്ക് നാം വിരോധി വിരോധമായി നിൽക്കുന്നവരല്ല എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നാം കാണുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ you know so the need for us to see sambhavichondirikkunna mattu kaaryangalod ottu poguvan namukku kaiyilla christuvoda nammal vili endu endennu devathinte hridayathil endanannu ulladum nam valare vyaktamayi kaanandathund graha vicharagan kaaryangale nannai ariyunavanu 
കർത്താവിന്റെ പക്കൽ എന്തുണ്ടെന്ന് അവൻ അറിയാം കർത്താവിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് അവൻ അറിയാം ആ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അവന് പ്രവേശനമുണ്ട് അത് അവൻ ആ കാര്യങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ അത് എന്താണെന്ന് അറിയാം ഈ സമയത്തുള്ള ദൈവജനത്തിന്റെ ആവശ്യം ഇതാണ് ഇന്ന നേതൃത്വത്തിലുള്ളവർക്ക് അതാണ് ആവശ്യം നേതൃത്വത്തിലുള്ള ചില്ലറല്ല ഇതാണ് ദൈവജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം ദൈവം തന്റെ സഭയ്ക്കായി വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലേക്കും നാം മുൻപോട്ട് പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ചില്ലറ നമ്മെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാം ഇവിടെ ഞാന് ഗുഡ് സമാരിനും ഫെലോഷിപ്പിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനല്ല ആയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ഈ ലോക സഭയിൽ കർത്താവിന്റെ ഉദ്ദേശത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനാണ് ഞാൻ നിലനിൽക്കുന്നത് ഫെലോഷിപ്പിലെ ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശത്തിന് യാതൊരു അടയാളവും ഇല്ല കർത്താവിന്റെ ഉദ്ദേശത്തിൽ അടയാളം ഉള്ളത് ഈ ഇവിടെയുള്ള കർത്താവിന്റെ ശരീരമായ സഭയാണ് നിങ്ങൾ ഗുഡ് സമാരറ്റൻസ് എന്ന് മറ്റുള്ളവർ പറയുമ്പോൾ ആ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ പിടിക്കപ്പെടരുത് നിങ്ങൾ ഗുഡ് സമാരറ്റന്മാർ യു മസ്റ്റ് ഈ പേരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പിടിപെടരുത് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവീക ഉദ്ദേശത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഗ്രാഹ്യം വേണം ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ മുൻപോട്ട് പോകുന്ന ഒരു പ്രാവർത്തികമായ സഭയായിരിക്കണം ജനങ്ങൾ എന്നെ കുറിച്ച് അപവാദം പറയും കുറ്റം പറയുക കുറ്റം പറയുക ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കാര്യത്തെ ഞാൻ കാര്യമാക്കാറില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാൻ ഈ ഗുഡ്സന്മാർ ഈ ഗുഡ്സന്മാരോട് ഒന്നായവനല്ല ഞാൻ എന്നാൽ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോട് ഒന്നായവനാണ് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നെ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ ശരീരമായ സഭയ്ക്കാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എന്റെ ആവശ്യം ഈ കർത്താവിന്റെ സഭ ഈ ശരീരമാണ് പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി നമുക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു യഥാർത്ഥമായ ആത്മീയ ഗ്രാഹ്യം ആവശ്യമാണ് മറ്റുള്ള ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വിടിവിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ആവശ്യം ഗ്രഹവിചാരകന്മാരെയാണ് ദൈവം നമ്മളെ ആ ഗ്രഹവിചാരകന്മാരാക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിന് നിങ്ങൾ ഒരുക്കമുള്ളവരാണോ ഒരു ഗ്രഹവിചാരകനായി മാറുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ ഈ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലെല്ലാം ദൈവം ഇതേ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്വയത്തെ കുറിച്ച് പ്രാണനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ വികാരങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഇച്ഛാശക്തിയെ കുറിച്ച് നമ്മിൽ സക്രിയമായ ആ പ്രാണനെ കുറിച്ച് ക്രിയാത്മകമായാലും ക്രിയാത്മകമല്ലെങ്കിലും ഈ പ്രാണൻ ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശത്തെ ബാധിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിന് ആശ്രയിക്കാൻ കഴിയുന്നവർ അതേപോലെ ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായിട്ട് ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവരുമായി മാറണമെന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം ദൈവം തന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിലേക്ക് ദൈവത്തിന് ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ജനമായി നാം മാറുന്നതിനായിട്ടാണ് ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് you know as we see them now we just can run ball pala nalla kaaryangale namu kaanuvan kariyum but remember nam avaya kaanumbol the good is always the adu thattaya kaaryangal onnum alla nal oru kaaryam orkanam yes nalla kaaryangal menmayaya kaani kaaryangal ko oru shatru aanana marakkarudu which are not looking so evil in our eyes നമ്മുടെ കണ്ണുകളിൽ നല്ലതായി തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കാര്യ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ തെറ്റായി കാണാ കാണാത്ത കാര്യങ്ങൾ 
അത് ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന മേന്മയാണ് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു തടസ്സമായി മാറാം അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിനായിട്ടും ദൈവത്തിന്റെ ആ ഉന്നതമായ കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ടും നാം പിരിക്കപ്പെടേണ്ടത് നമ്മുടെ ചുറ്റിലും പല നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ഉന്നതമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നാം നമ്മെ തന്നെ വേർപിരിക്കണം ദൈവം തന്റെ സർവശക്തിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ ദൈവജനങ്ങളിൽ അവൻ പ്രവർത്തിക്കും ദൈവത്തിന്റെ വലിയ ഉദ്ദേശത്തെ നാം സന്ധിക്കുന്ന അതാണ് നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും ഉള്ള ദൈവത്തിന്റെ സന്ദേശം ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ഉന്നതമാ ആവശ്യം ഉന്നതമായതാകുമ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ജനം ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ദൈവം അവരോട് ഇടപെടുന്ന വിധം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ് ഈ പ്രാകൃത ലോകത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ സ്വാഭാവിക ലോകത്തിലെ ഒരു ഉന്നത പദവിക്കായിട്ട് ഒരു വ്യക്തി ഒരുക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട ട്രെയിനിങ് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട അതേപോലെ അതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ എല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ദൈവത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളെ നാം സന്ധിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ ആവശ്യത്തെ നാം സന്ധിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ അന്തിമ ഉദ്ദേശത്തെ നാം സന്ധിക്കണമെങ്കിൽ that they may be accused to come into that level and meet god's need adinai devan tarangeduthu vare paridasthadigalude sahajaryangalude veliya 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 call to rule and reign challenges ulude devan kondu vum adana ee samayathulla sabhaikkayittulla devathinte vaajanam സഭ കർത്താവിനോട് കൂടി വാഴുവാനായി വിളിക്കപ്പെട്ടവളാണ് കർത്താവിന്റെ കൂടെ വാഴുവാനായി ദൈവം ഇന്ന് നമ്മളെ വിളിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രാകൃതിക കണ്ണുകളെ നാം കാണുമ്പോൾ സ്വഭാവ വിശേഷമില്ലാത്തവരാണ് ഇന്ന് ഭരിക്കുന്നത് അതാണ് ഇന്ന് സ്വാഭാവിക ലോകത്തിൽ നാം കാണുന്നത് അതാണ് മനുഷ്യ രാജ്യങ്ങൾ നാം കാണുന്നത് എന്നാൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ ദൈവം സ്വഭാവ വിശേഷത ഉള്ളവരാണ് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്വഭാവ വിശേഷത ഉള്ളവരെയാണ് ദൈവത്തിന് ആവശ്യം അവർ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവം ഉള്ളവരായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവജനത്തിൽ ആവർത്തിച്ച് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് മണവാട്ടിക്ക് മണവാളന്റെ സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങളാണ് വേണ്ടിയത് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളോട് നിങ്ങൾ അനുയോജിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മളൊരു പരസ്പര വിരുദ്ധമായ സ്ഥലത്തല്ല ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കുവാറായിട്ട് ഇന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇന്ന് ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ഉന്നതായത് ഉന്നതമായത് കൊണ്ട് ആ ഉന്നതമായ ഉദ്ദേശത്തെ നിറവേറ്റുന്നതിനായി ഒരുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനത്തെയാണ് ദൈവത്തിന് ആവശ്യം ദൈവത്തിന് വളർന്നു വരുന്ന ഒരു വലിയ ആവശ്യമുണ്ട് ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ദിവ്യ ഉദ്ദേശത്തില് വളർന്നു വരുന്ന ഒരു വലിയ ആവശ്യമുണ്ട് ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ നാളുകളിൽ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലെ തന്നെ
ദൈവത്തിന്റെ ആവശ്യത്തെ സന്ധിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്കായുള്ള ഒരു വലിയ വളർന്നു വരുന്ന ആവശ്യം എന്നുണ്ട് This stewardship is therefore necessary. Angeal devan thanikya graha vicharan maar undayirikkanu than aagrahikkanu. This is necessary in the midst of God's people. Ee graha vicharan maar devathin athyavishamana. It is necessary that God must have Deiva janangalde mathyathil avar orikkapadandathunda. As I said in the beginning angeneyulla Caleb's aa christuvinde mulu aalathathilekku varunavar devathin aavishamana. കർത്താവിന്റെ വർത്തമാന ആവശ്യമാണ് യോശുവായും നാം ഇതിനു മുമ്പുള്ള ധ്യാനത്തിൽ കേട്ടതുപോലെ ദാവിദിന് ചുറ്റും കൂടി വന്ന ആ So may we keep this before ആ വീരന്മാർ ദൈവത്തിന് ആവശ്യമാണ് ദൈവത്തെ പൂർണ്ണമായും പിൻപറ്റുന്ന ആ മനുഷ്യൻ എന്തിനാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിച്ചത് എത്ര വഞ്ചനാത്മകമായ ഒന്നാണ് ശത്രുവിന് ആ പ്രാണ മനുഷ്യനെ എടുത്ത് എങ്ങനെ ദൈവത്തിന് വിരോധമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും കണ്ടുവല്ലോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആകെയാണ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ നാം ക്രിസ്തുവിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിൽ വ്യാപകതരായി നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാം ദൈവം ഗ്രഹവിചാരകന്മാരാക്കുന്നതിനായിട്ട് ദൈവം ഇടപെടുന്ന അങ്ങനെയുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ മാത്രമേ ഈ ദിവസങ്ങൾ ദൈവത്തിന് ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ and every challenge is to bring us to a greater measure of Christ nammada jeevithathilulla ella parikshagalum saahajaryangalum velluvilegalum ella kristuvinte alavilekku namme kondu varunnadanaayittaan yes kristuvinte oru alavinte valarchu nammal kondu varunnadanaayittaan you know stewardship is nothing else but in a god takes us into these things we can look at it is a matter of making graha vicharakanmar nu parayumbole deiva adinu vendi ullu oru orikkathilude kondu poya varana avar deiva adinu vendi nammal orikkandathunda the changing in the ravale nam paadiyathu pole we have to go through in these days nam roopaandra padayandathunda That's what God intended for Israel in the wilderness. ഒരു രൂപാന്തരത്തിന്റെ പ്രക്രിയയിലുള്ള നാം കടന്നു പോകേണ്ടതുണ്ട്. And this was shown to the church in the New Testament. അതാണ് ഇസ്രായേൽ മക്കളെ കുറിച്ച് മരുഭൂമിയിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചത്. So what is our reaction to God's dealing? പുതിയ നിയമത്തിലുള്ള സഭയ്ക്കും ഇത് ദൈവം വളരെ വ്യക്തമായി കാണിക്കുകയുണ്ടായി. Yes. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടലുകളോട് നമ്മുടെ പ്രതികരണം എന്താണ്? Is our reaction ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രതികരണം എന്താണ് ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുന്നതിനോട് നാം വിചാരം ഉള്ളവരല്ലയോ അതോ ആ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വളരെ വിചാരമുള്ളവരാണ് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ പരീക്ഷകളിലോ നാം കടന്നു പോകുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടലിലൂടെയും അതുപോലെ ദൈവം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടിരുന്ന വെല്ലുവിളികളിലൂടെയും കടന്നു പോകുമ്പോൾ ദൈവത്തോടെ നാം നീരസത്തിൽ വരാറുണ്ട് and and we just leave it like that karyangale angana nam you know there can be many actions in our lives 
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല വിധത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം നമ്മുടെ പ്രതികരണം എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം നമ്മളെ തന്റെ ഇടപെടലിലൂടെ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമ്മൾ എന്താണുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് കാണിക്കുന്നതിനായിട്ട് ദൈവം ആ പ്രക്രിയ നമ്മൾ എന്താണ് ഉള്ളതെന്ന് ദൈവം നമുക്ക് കാണിപ്പി കാണിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടും രണ്ടു വിധത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പരീക്ഷകളും അതുപോലെ തന്നെ കഷ്ടതകളും വരാറുണ്ട് കഷ്ടതകൾ വരുമ്പോൾ ചില അവരിങ്ങനെ പറയുന്നു എനിക്ക് ഇതേക്കുറിച്ച് ഇത് ഞാൻ കാര്യമാക്കുന്നില്ല ദൈവ സാഹചര്യങ്ങൾ കടത്തിയപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഇത് ഞാൻ കാര്യമാക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് എനിക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ കാര്യമാക്കുന്നില്ല സാഹചര്യങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ നാം ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് വരുന്നു നാം ദൈവത്തിൽ നിന്നും പിൻവാക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് വരുന്നു ദൈവത്തിന് ഇനി എന്നെ കുറിച്ച് വിചാരമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് നാം വരും ദൈവത്തിൽ നാം പിൻവാങ്ങും ദൈവത്തോടുള്ള ആ കൂട്ടായ്മയിൽ നാം പിൻവാങ്ങും ദൈവത്തിന് എന്നെ കുറിച്ച് വിചാരമില്ല ദൈവം എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കാര്യം കാര്യമാക്കുന്നു എന്നെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് വിചാരമില്ല എന്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് കാര്യമേ അല്ല ദൈവത്തിന് ആ കുറിച്ച് ആ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് വിചാരമില്ല ആ കാര്യങ്ങളെ ഞാൻ അങ്ങ് വിടുവാൻ പോവുക അങ്ങനെ ദൈവത്തോടുള്ള നീരസത്തിൽ നാം എത്തുന്നു ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നാം ഒരു നീരസത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു അങ്ങനെ ദൈവത്തെ വിട്ട് വികല വിട്ടകലുവാൻ നമുക്ക് കഴിയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരുത്സാഹപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൈപ്പുള്ളവരായി നാം മാറാം we come to a place we say it does not matter to me anymore whether the lord will hear me or answer me i just do not care devam ende prarthana kettalum kettillengil uttaram nalgiyalum illengilum aadhi yan karyam agathil ennu parayna oru sthanathekku varuvan angane naam manasilakkada ende devathe vittu naam agaliga situation adu valare aabalkaramaya oru karyam aanu ദൈവം നമ്മളെ ഉരുവാക്കുവാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവം നമ്മളെ ഉരുവാക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടും ദൈവം നമ്മെ മാറ്റുവാൻ താല്പര്യപ്പെടും അതാണ് ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നാൽ എന്നാൽ ദൈവത്തെ നാം വിട്ടലകുന്ന വിട്ടലകുന്ന അകലുന്ന ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് വരും ദൈവത്തിന് എന്നെ കുറിച്ച് വിചാരമില്ല എന്റെ പ്രാർത്ഥന അവൻ കേൾക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് കാര്യമാക്കുന്നില്ല ദൈവത്തിന് എന്നെ കുറിച്ച് വിചാരമില്ല ഇതേ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് വിചാരമില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെ ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ വിടാൻ പോവുക അങ്ങനെ ദൈവത്തെ വിട്ടാകലുവാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആശയത്തിനനുസരിച്ചും നമ്മുടെ വിവേകത്തിനനുസരിച്ചും നമ്മുടെ കുവാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് നാം കൈപ്പുള്ളവരായി നീരസമുള്ളവരായി തീരും അങ്ങനെ നാം ദൈവത്തിന് വിരോധമായി നിൽക്കുന്നവരായി മാറാം ദൈവത്തിന് വിരോധമായി പോലും നമ്മുടെ മനസ്സ് ചിന്തിക്കുന്നവരായി നാം മാറാം എനിക്ക് ഞാനിതൊന്നും കാര്യമാക്കുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് താല്പര്യമില്ലേക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ ആപൽക്കരമായ ഒരു നിലയാണ് ആ നിലയിൽ നാം ആയിരിക്കണം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല 
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം അനുവദിക്കുന്നതായ പരീക്ഷകളും സാഹചര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതിനായിട്ട് ദൈവം നൽകുന്ന അവസരങ്ങളാണ് ഇതാണ് നാം എടുക്കക്കൂടി ഓരോന്നില്ല എന്നാൽ അതൊരു ശരിയായ നിലയല്ല അങ്ങനെയല്ലേ അത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അംഗീകരിക്കും ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കും അതൊരു ശരിയായ നിലയല്ല ആ നില ഒരു തെറ്റായ നിലയാണ് ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന മറ്റൊരു നിലയുണ്ടാകും ആ നില എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു വ്യത്യസ്തമായ നിലയാണ് സാഹചര്യങ്ങളിലും പരീക്ഷകളിലും നാം എടുക്കാവുന്ന ഒരു നില അത് നാം ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് വരുന്നു കർത്താവെ കർത്താവെ എനിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും പ്രശ്നമില്ല എനിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും പ്രശ്നമില്ല It does not matter what happens to my desires. എന്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് എന്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല അതെനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല അതെനിക്ക് പ്രശ്നമേ അല്ല എന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറിയാലും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറിയാലും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിലോട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറിയാൽ അത് മാത്രം മതി എനിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അതൊരു പ്രശ്നമല്ല എന്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്കും എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും എന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾക്കും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അതൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല കർത്താവ് കർത്താവെ അങ്ങയുടെ ആവശ്യം നിറവേറണം എന്നതാണ് എന്റെ താല്പര്യം എന്റെ ജീവിതം അങ്ങയുടെ ആവശ്യത്തെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പരീക്ഷയിൽ കർത്താവെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന അങ്ങാണ് കർത്താവെ എല്ലാറ്റിന്റെയും സാരം അങ്ങാണ് Lord in this trial in this situation endra jeevathil angike endu vano adu angike lebhikana upon my heart endra ee parikshi endra ee sahajaryathil endra hrudayathil oru kaaryam mathrame ullu in your way kartave ange ennil nenda agrikana adu angike lebhikana that's not an easy position kartave angeyade valiyilla adu ange kandathanam ennadana endra we have a great battle in our soul adoru elupamulla nilayalla എളുപ്പത്തിൽ എടുക്കാവുന്ന നിലയല്ല അവിടെയാണ് നമ്മുടെ പ്രാണികൾ ഒരു വലിയ പോരാട്ടമുള്ളത് ദൈവമേ അങ്ങയുടെ വഴി നടക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവർ തങ്ങളുടെ വഴി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് പ്രിയ വിശുദ്ധന്മാരെ ദൈവ ദിവസങ്ങൾ ഗ്രഹചാരന്മാരെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തന്റെ മണവാട്ടിയെ ദൈവം ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ വർത്തമാന സമയത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം നിറവേറ്റുന്ന സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരെ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദൈവം ഈ നിലയിൽ നാം കാണണമെന്ന് നമ്മെ കുറിച്ച് എനിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ലെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാനത്താമായിരിക്കണം അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്റെ അഭിലാഷങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അങ്ങനെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതങ്ങനെ കിട്ടണമെന്നത് മാത്രമാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങ് ലഭിക്കട്ടെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് അത് എത്ര വലിയൊരു നിലയാണ് 
അവിടെയാണ് നമ്മുടെ പോരാട്ടങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പറയുന്ന എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് വലിയ പോരാട്ടമുള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു നിലയിലേക്ക് വരുന്നതിനായിട്ട് ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ നാം വ്യാപൃതരായി ക്രിസ്തുവായിരിക്കണം ക്രിസ്തുവിൽ ഞാൻ വ്യാപൃതരായിരിക്കണം അപ്പോൾ താൻ നമ്മെ നമ്മുടെ ശ്രീത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കും അതാണ് കർത്താവിന്റെ അളവ് അതാണ് കർത്താവിന്റെ സമ്പൂർണത എനിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അതേക്കുറിച്ചല്ല എനിക്ക് വിചാരമുള്ളത് കർത്താവ് കർത്താവ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് അത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് ദൈവമേ what happens to me second adana kartavinde what you are Thigal. able to get ende jeevathana sambhavikunnu adu randamathe karyam or into my life after your desire that's what i want same <coughs> angade hrudaya hrudayathinte aagraha prakaram ende jeevathil nangike endu labhikunnu adana prathamikamaya അതാണ് കർത്താവിന്റെ തികവ് അതാണ് കർത്താവിന്റെ അളവ് അതാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ അളവ് നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ അളവിലേക്ക് നാം വളരണം അതാണ് ഈ നാളുകൾ ഇതാണ് ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മനുഷ്യപുത്രൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് ശുശ്രൂഷിക്കപ്പെടുന്നതിനല്ല എന്നാൽ മനുഷ്യപുത്രൻ ശുശ്രൂഷ ജയിപ്പാനോ അല്ല ശുശ്രൂഷിപ്പാനോ അനേകർക്ക് വേണ്ടി തന്റെ ജീവനെ മറുവിലയായി കൊടുപ്പാനും അത്ര വന്നത് ഇവിടെ നാം വ്യക്തമായി കാണുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ചിന്തയാണ് നാം ഇവിടെ കാണുന്നത് as long as what the lord gets namak endu sambhavikunu ennada alla karyam our lives in our situations nammude jeevithangalode nammude saahajanangalode kartavana lebhikkanda lebhikkunu engil pinne namak endu sambhavikunu adu prashname alla nammude thane nam chodikkanda chodyam endanu nu vachcha and why does it matter So God is ഇത് എനിക്ക് കാര്യമാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് കാര്യമായിരിക്കും അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാര്യമായിരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്മീയ അളവിലാണ് ദൈവത്തിന് താല്പര്യമുള്ളത് നമ്മളുള്ള ആത്മീയ അളവിലാണ് ദൈവത്തിന് താല്പര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിന്റെ അളവിലേക്ക് അളവളവായി നാം മാറുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലോട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആവശ്യം സന്ധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ ദൈവം തന്റെ സ്വന്തം വഴിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ തനിക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ വിശുദ്ധന്മാരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നാം തീർച്ചയുള്ളവരായിരിക്കണം ഇതാണ് വഴി 
ഈ വഴിയിലാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ അളവിന്റെ ഒരു വർധന ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ നാം ഉറപ്പുള്ളവരായിരിക്കും സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മളെ ദൈവം കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിലൂടെ ദൈവം നമ്മളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനൂടെ മാത്രമേ ദൈവത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറുകയുള്ളൂ നമ്മിൽ പലരും നമ്മിൽ പലർക്കും ചില സമയത്തുള്ള പ്രാർത്ഥന കർത്താവേ എന്റെ അളവിനപ്പുറത്ത് എന്നെ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകരുത് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് എന്റെ അളവിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് എന്നെ വലിച്ചിഴയ്ക്കല്ലേ എന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും നാം ഭയമുള്ളവരാണ് നല്ലൊരു കാര്യം ഓർക്കണം എന്നാൽ ദൈവം നമ്മളെ നമ്മുടെ അളവിനപ്പുറത്തേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നവനാണ് ദൈവം അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ടല്ല ദൈവം ചെയ്യുന്നത് നമ്മള് നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് ക്രിസ്തുവിന്റെ ഇനി ഒരളവ് കൊണ്ടുവരുന്നതിനായിട്ടാണ് താൻ അത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ എത്ര നല്ലതാണെന്ന് പലപ്പോഴും നമുക്ക് കരുതാറില്ലേ that we have no difficulties നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പരീക്ഷകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ എത്ര നല്ലതാണ് no suffering നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എത്ര നല്ലതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പരീക്ഷകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വെല്ലുവിളികൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടതകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കർത്താവ് വളരെവൻ കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര നല്ലതായിരുന്നു we all may say no അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ കഴിയുമോ അങ്ങനെയാണ് പലപ്പോഴും നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് tell me honestly നമ്മളെ ചിലപ്പോ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഇല്ല എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞേക്കാം എന്നാലും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഉള്ളത് ഉപദേശപരമായി ഇതിനെ നാം അംഗീകരിക്കാം എന്നാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഞാൻ ഒരു വ്യക്തിയോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ആ വ്യക്തി പറഞ്ഞു തന്റെ മക്കൾ ശുശ്രൂഷയിൽ പോണോ ആ വ്യക്തിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കടന്നുപോയ കഷ്ടതകൾ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ സഹോദര എന്റെ മക്കൾക്ക് കഷ്ടതയിലൊക്കെ കടന്നു പോകാൻ കഴിയുമോ എന്ന് എനിക്ക് ഭയമുണ്ട് ഞാൻ വളരെ ഊർജത്തോടെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭത്തിൽ വന്ന സമയത്തുണ്ടായ ഒരു കാര്യത്തെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഞാന് വണ്ടി ഓടിച്ച് ശുശ്രൂഷിക്കായി വരും വരുമ്പോൾ ഒരു അങ്കിൾ ദുരേരാജ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്കിൾ ദുരേരാജ് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ സന്ധിച്ചു അദ്ദേഹം വളരെ ശക്തനായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി വന്നത് നല്ല കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അസ്വസ്ഥനാകരുത് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഈ ലോകത്തിലുള്ളതിലും ഒട്ടും ഇല്ലാത്ത ഒരു വേല ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ശുശ്രൂഷയാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ളതിൽ ആർക്കും നന്ദി ഇല്ലാത്ത ഒരു ജോലിയാണ് ശുശ്രൂഷ കർത്താവിനെ സേവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പദവി ഈ പിതാവ് ശുശ്രൂഷ പല കഷ്ടത്തിലൂടെ കടന്നുപോയൊരു വ്യക്തിയായി 
തന്റെ ജീവിതത്തിൽ പല വിധത്തിലുള്ള പീഡനങ്ങളിലൂടെ ഈ പിതാവ് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയാണ് എന്റെ മകനെ കടന്നു പോകാൻ പറ്റുമോ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു ഗ്രഹ വിചാരകനായിരിക്കുവാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇതാണ് വഴി നാം കഷ്ടതയുടെ പാദത്തിൽ കടന്നു പാതയിൽ കടന്നു പോയാൽ മതിയാകും സഭയിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കും സഭയിലിരുന്ന് മെസ്സേജ് എല്ലാം കേട്ട് നോട്ട് എഴുതുന്നതുകൊണ്ട് ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് പാട്ട് പാടുന്നത് കൊണ്ടായില്ല ദൈവത്തിന് ദശഭാഗവും അതുപോലെ കൊടുക്കുന്നതിലൊക്കെ നമ്മൾ വിശ്വസ്തരായതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ നമ്മളെ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ ദൈവം കടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ മാത്രമേ ക്രിസ്തുവിന്റെ അളവ് നമ്മൾ ഉളവാകുകയുള്ളൂ ഇവിടെയാണ് പലരും അവിശ്വാസത്തിൽ പിൻവാങ്ങുന്നത് അതാണ് ഇസ്രായേലിന് സംഭവിച്ചത് അവർ അവിശ്വാസത്തിൽ പിൻവാങ്ങി ഇത് സാധ്യമല്ല ഇത് കഷ്ടമാണ് ഇത് സാധ്യമല്ലെന്ന് അവർ തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാം ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ കാത്ത് സൂക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സ്ഥാനത്ത് ദൈവം നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോവുകയില്ല നിങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു നിലയിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി വിടുകയില്ല ദൈവം നമ്മളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും Lord I want to tell you you will stand by you He is looking for that measure of his son in you and in me Kartavanoda nam parayanulladhu kartave ee karyangal kartave enne kondu povalle ee vazhiyil enne kondu povalle ennu oru kartavanoda parayanu ennale oru karyam orkanam kartav avazhiyil nammale kondu va ennal kartav nammodu kude undayirikkum So I want to encourage everyone I do not Angana maatrame ee kartavinte alavu nammal varthikkuva sadhyamagu Adu kondu ningal ellavare njan prosahipikkan aagrahikkunnathu നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷകളെ എനിക്കറിയില്ല എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ അനുവദിച്ചാൽ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തിനുള്ള ഒരേ ചിന്ത ക്രിസ്തുവിന്റെ അളവെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം എന്നതാണ് മറ്റുള്ളവരോട് നാം നമ്മെ തമ്മെ താരതമ്യം ചെയ്യരുത് കർത്താവിൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ക്രിസ്തുവിൽ നാം വ്യാപൃതരായിരിക്കണം ദൈവം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ക്രിസ്തുവിന്റെ അളവിനായിട്ടാണ് നാം ആ മരുഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ആയിരുന്ന ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് നാം തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എല്ലാം ആ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതായിരുന്നു Yes now let me bring Manishanayto manish chindik anusrutamayo onnum aayirunnilla You know when we look at Israel you know Ippol marubhoomi like njan ningalde sradhe aagarshikkan thalpariyapadunnu Israel makkale nam kaanumbol Yes Deiva janangalde munbil undayirunnathella Christu aayirunnu അവരുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം ആ ക്രിസ്തുവിന്റെ അളവായിരുന്നു ആ ക്രിസ്തുവിൽ അവർ വ്യാപൃതരായിരിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ അവരുടെ ശ്രദ്ധ അവർ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു അതങ്ങനെയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ചരിത്രം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നേനെ എന്നാൽ അത് അവർ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മരുഭൂമിയിലെ ക്രിസ്തുവിനെ ഞാൻ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടും 
before them and the basis of their understanding was all the measure of Christ. അവരുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാം അതുപോലെ അവരുടെ യാത്രയിൽ അവർ അഭിമീകരിച്ചത് എല്ലാം അത് ക്രിസ്തു ആയിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നാം നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ക്രിസ്തു ആയിരുന്നു മനുഷ്യനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ദൈവം തിരസ്കരിച്ചു സമാഗമന കൂടാരത്തെ നാം ഒന്ന് നോക്കാം അതിലൂടെ നമുക്ക് ഈ കാഴ്ചത്തെത്തുന്ന കാണാം ആ സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ ഉദാഹരണം നാം കാണുമ്പോൾ അതിന്റെ ആ പ്രാകാരത്തെ നാം കാണുമ്പോൾ ഈ സമാഗമന കൂടാരം മുഴുവൻ തിരശ്ശിലകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരുന്നു ആ തിരശ്ശിലകളാൽ മൂടപ്പെട്ട ആ സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ കടക്കുന്നതിന് വഴിയേ നാല് ഭാഗത്തും ഈ കാര്യങ്ങൾ തിരശ്ശിലൽ മൂടി മറച്ചിരിക്കുന്നു ആർക്കും അകത്തേക്ക് നോക്കാനും പറ്റത്തില്ല ആർക്കും കടക്കാനും പറ്റും ആ മുഴുവൻ സമാഗമന കൂടാരം നാം കാണുമ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തിരശ്ശിലകളാൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അത് പറയുന്ന ഒന്നാണ് ഈ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരുത് വെളിയിൽ നിന്നോണം വെളിയിൽ നിന്നോണം അകത്തോട്ട് വരാൻ പാടില്ല അകത്തേക്ക് വരാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശനമില്ല അകത്ത് വരുന്നുവെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് വലിയ നിന്നോണം ഒരു വഴിയിലൂടെ മാത്രമേ വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് വന്നിട്ട് ആ താമ്ര യാഗപീഠത്തിലൂടെ മാത്രമായിരുന്നു അത് നിങ്ങളുടെ മരണത്തെ കുറിക്കുന്നതാണ് അത് മരണത്തെയാണ് പ്രതീകമായി കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ വന്നാൽ ഇവിടെ വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവൻ നിങ്ങൾ നീക്കപ്പെടും ഈ മണ്ഡലം മനുഷ്യനെ കടക്കുവാൻ അനുമതിയില്ലാത്ത സ്ഥാനമാണ് ദൈവദൃഷ്ടിയിൽ അത് മനുഷ്യനെ കടക്കുവാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥാനമാണ് എവറിങ് വാസ് ക്രൈസ്റ്റ് അവർ മരുഭൂമിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ Everything was from God's standpoint. അവരുടെ മുമ്പിലുള്ള എല്ലാം ക്രിസ്തുവായിരുന്നു You know everything was of God and not of man. എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ആ ദൃഷ്ടികോണത്തിൽ നിന്നുള്ളതായിരുന്നു. എല്ലാം ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതായിരുന്നു മനുഷ്യന്റേതായിരുന്നില്ല. You know and from the standpoint of God. നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ കാര്യത്തെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എത്ര അത്യാവശ്യമാണ്. പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണ് ദൈവം നോക്കുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങളെ കാണേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് മനുഷ്യന്റേതായ എല്ലാറ്റിനെയും ദൈവം തിരസ്കരിച്ചു വേറൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാം ക്രിസ്തു ആയിരിക്കണം അവരെ അനുഗമിച്ച പാറ ക്രിസ്തു ആയിരുന്നു Now take for example the structure of the tabernacle Ellam Christul kendridamayirun Yes and we know this none e, of uh, samagamana kudarthende allowed structure na nam nokkumbol man's mind E sagam samagamana kudarthende oro അംശങ്ങളും അത് മനുഷ്യന്റെ ആശയപ്രകാരമുള്ളതായിരുന്നില്ല ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരമുള്ളതായിരുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മുന്നറിയിപ്പിനായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് സത്യത്തെ അറിയുന്നതിനായിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ വചനഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് പരിചിതമാണെങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മൾ ചിലർ കാരണം ആ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പ്രതിപാദിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു പുറപ്പാട് ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായം അതിന്റെ എട്ട് ഒമ്പതും വാക്യങ്ങൾ 
after the pattern of the tabernacle and the pattern of all the instruments thereof, even so shall he make it. ഞാൻ അവരുടെ നടുവിൽ വസിപ്പാൻ അവർ എനിക്ക് ഒരു വിശുദ്ധ മന്ത്രം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് തിരുനിവാസം അതിന്റെ ഉപകരണങ്ങളും ഞാൻ കാണിക്കുന്ന മാതൃക പ്രകാരം ഒക്കെയും തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം ആ സമാഗമന കൂടാരത്തെ ആകമാണെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നതായിരുന്നു അവിടെ മനുഷ്യന്റെ യാതൊരു ആശയങ്ങൾക്കും സ്ഥാനമില്ലായിരുന്നു മനുഷ്യന്റെ ആശയപ്രകാരം അതിനെ ഒന്ന് ഉളവാക്കുവാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചില്ല മനുഷ്യന്റെ ഒരു ആശയവും ആശയമോ മനുഷ്യന്റെ ഒരു ചിന്തയോ അതിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചില്ല ഇത് അടിസ്ഥാനപരമായതാണ് സോ വെൻ വി ലുക്ക് അറ്റ് ദിൾഡർനെസ് ജേർണി ഇത് അടിസ്ഥാനപരമായതാണ് ഇത് നാം മനസ്സിലാക്കണം യു നോ एवरीथिंग വാസ് ക്രൈസ്റ്റ് മരുഭൂമി യാത്ര എന്ന് നാം നോക്കുമ്പോൾ ദ ടബർനാക്കിൾ ആസ് വി നോ ആസ് വി റീഡ് ഫ്രം ഹിബ്രൂസ് ഇറ്റ്സ് എല്ലാം ക്രിസ്തു ആയിരുന്നു സമാഗമന കൂടാരം എബ്രായലേഖനത്തിൽ നാം കാണുന്ന പോലെ അത് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിക്കുന്നതായിരുന്നു Let me just read that for the sake of many young ones. Moshe ke a samagana kudarathana madhriga deivam kaanichappo. Verse 5. Ettam adhyayam Hebrew lekhanam ettam adhyayam anjam vakyam. As Moses was admonished of God when he was about to make the tabernacle for see saith he that thou make all things according to the pattern showed the showed to thee in the mount kudaram theerpan moshe aarambichappol parvathathil nan kaanicha maadhriga prakaram ee sagalavum cheyan nokkuga enna avanodu arli cheyidu to put in bracket see that സകലവും മാതൃക പ്രകാരം ചെയ്യുവാൻ നോക്കുക പർവ്വതത്തിൽ നിനക്ക് കാണിച്ച ക്രിസ്തുവിന്റെ മാതൃകയ്ക്ക് അനുസൃതമായി സകലവും ചെയ്യുവാൻ നോക്കുക ആ മാതൃക ക്രിസ്തു ആയിരുന്നു ക്രിസ്തുവേശുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് കാര്യത്തിലും മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ ദൈവം അനുവദിക്കാഞ്ഞത് ആ കാര്യത്തെ ശരിയായി നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുവെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങളും നാം വിട്ടുവെക്കപ്പെടും അവരുടെ മുമ്പിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ അളവാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ അളവിലേക്കാണ് അവരെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചത് നമ്മുടെ കേന്ദ്ര ക്രിസ്തുവിൽ കേന്ദ്രിതമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതം അങ്ങനെയാണ് ദൈവം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മാനുഷിക ആശയങ്ങൾക്ക് ചിന്തകൾക്ക് ദൈവഭവനത്തെ പണിയുന്ന യാതൊരു സ്ഥാനവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് ദൈവഭവനത്തോട് ചേർത്ത് പണിയുവാൻ കഴിയും അത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നതായിരുന്നു ആദ്യ അവസാനം വരെ സകലവും ദൈവം കാണിച്ചതുപോലെ പണിയേണ്ടതുണ്ട് അത് മാനുഷികമായിരുന്നില്ല ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവായത് അത് ക്രിസ്തുവിന്റെ വ്യത്യസ്തതയാണ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാണ് ക്രിസ്തു അത് വളരെ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്നതാണ് സഹോദര സഹോദരി ആശയം മാതൃക ചിന്ത എല്ലാം ദൈവികമായിരുന്നു അത് നമ്മുടേതല്ല 
which is his dwelling place ഇത് സാഫേക്ക് ബാധകമാണ് ഏമേ തന്റെ വാസസ്ഥലമായ സാഫേക്ക് ഇത് ബാധകമാണ് തന്റെ ശരീരമായ സാഫേക്ക് ഇത് ബാധകമാണ് തന്റെ സാഫേക്ക് സാഭ തന്റെ ശരീരമാണ് ഇന്ന് കർത്താവിന്റെ ശരീരമായിരിക്കുന്നതിന് പകരം മനുഷ്യർക്ക് മറ്റെല്ലാമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അവരെ എന്തൊക്കെ ആക്കുവാനായി സഭയെ കുറിച്ച് താല്പര്യപ്പെടുന്ന അതെല്ലാം അവരാക്കി കഴിഞ്ഞു എല്ലാ മനുഷ്യന്റെ ആശയപ്രകാരമായി പണിയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആശയങ്ങളെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഈ കാര്യങ്ങൾ നാം വിമുക്തരല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം നാം ഈ ഭവനത്തിലാണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ശരീരമായ സഭയിൽ നാം ആയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവജനത്തെ നാം ആവർത്തിച്ചു കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ദൈവജനത്തെ നാം അഭിനന്ദിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നാം പാടുകയും മറ്റുള്ളവരോട് പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ഇതിൽ നിന്നും നാം വിമുക്തരല്ല പലരും ഇതേ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഈ സഭയെ വിട്ടുപോയവർ ഇന്നായിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥമായ സഭയെ കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശമോ അല്ലെന്ന് ആ യഥാർത്ഥമായ സങ്കല്പമോ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലാണ് അത് വളരെ ദുഃഖകരം തന്നെയാണ് അവർ സത്യത്തെ അറിയാതിരിക്കുന്നതായിരുന്നു അവർക്ക് നല്ലത് ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കുമാറാട്ടെ സഹോദരൻ നമ്മിൽ ചിലർ നിങ്ങളെയും അനേ ദൈവം നമ്മൾ ചെറിയ ദൈവം രക്ഷിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വിട്ടുവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കുമാറാകും മനുഷ്യന്റെ ആശയങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്ഥാനമില്ല മനുഷ്യന്റെ ചിന്തകൾക്ക് ഇവിടെ സ്ഥാനമില്ല എല്ലാം ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് എല്ലാം ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക നാം ദൈവജനമാണെങ്കിൽ തന്നെയും നാം ദൈവജനമാണെങ്കിലും നാം ദൈവജനമാണെങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മുടെ സ്വന്തം ആശയങ്ങളെ കൊണ്ടുവരിക നമുക്ക് സാധ്യമല്ല അത് നാം കൊണ്ടുവരരുത് നാം ദൈവജനമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെയും നാം നമ്മുടെ ആശയങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ കാര്യങ്ങളെ ദൈവീ കാര്യങ്ങളോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുവാൻ ശ്രമിക്കരുത് നാം ദൈവ മക്കളാണ് നാം ദൈവജനമാണ് എന്നാൽ താൻ പണിയുന്ന കാര്യങ്ങളോട് നമ്മുടെ ആശയങ്ങളെ താൻ താൻ ചേർക്കുകയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ദൈവം തനിക്കായിട്ട് പണിയുന്ന കാര്യങ്ങളോട് നമ്മുടെ എന്ത് ചിന്തയും ചേർക്കുവാൻ ദൈവം സമ്മതിക്കും ഇത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഠിനമായ കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയ കണ്ണുകൾ യഥാർത്ഥമായി തുറക്കപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ സഭ എന്താണെന്ന് കാണുവാൻ നമ്മുടെ ആത്മീയ കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെട്ട കാര്യം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായി അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവജനങ്ങളുടെ ഈ കാര്യങ്ങളെ ഞാൻ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നത് പല മാനുഷിക ആശയങ്ങൾ കടന്നു വന്നേക്കാം ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം and argue with me on many things sabhayil adhisthanamarumayulla karyangal maatiye sadhyamalla but the pala karyangale kurichu ningal vanna ennodu tarkichekam that cannot be changed purnamayum yojichal we may we may sit like adhisthanamarumaya karyangal namukku maatiye sadhyamalla aa karyangale maatiye sadhyamalla from 9:30 we may change to 10:30 that can be nam irikkuna vidathil vyathyasam undayekam sabhayil that can be changed ombadarikkulla aaradhana jalam 10 manikku aarambichekam come to me with a lot of logic and question and try to offering aarambathil edukka allengil avasanathil ee karyangal okku maatuvan namakkayum but what i am talking about the core thing which god is building cannot be changed ningal ende edukkal vanna pala chindagathigalodu vanna enna chodyam cheyekam 
എന്നാൽ കർത്താവ് പണിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തന്റെ സഭയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങളെ ആർക്കും മാറ്റുവാൻ കഴിയുകയില്ല അത് മാറ്റുവാൻ കഴിയുകയില്ല ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശത്തിൽ ഗുഡ് സമാരൻ ഫെലോഷിപ്പ് ഇല്ല എന്നാല് ഇവിടെയുള്ള കർത്താവിന്റെ ശരീരമായ സഭയാണ് ദൈവിക ഉദ്ദേശത്തിലുള്ളത് നമ്മളിവിടെ പണിയുന്നത് ഗുഡ് സമാരൻ ഫെലോഷിപ്പ് അല്ല ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദൈവം തന്റെ ശരീരമായ സഭയാണ് പണിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യുവർ ലൈഫ് മൈ ലൈഫ് the measure of christ in us ningala nan oru sabha ay devathin sharirumay paniyapadunna adana devathana baadhagamayathu adana devam karyamaakunna karyam this is the core thing the measure of devam nammude aalmeganugale thorakkumaaragathu our fellowship is the core of the life christ in the alavu nammude jeevithangal nammude kootaayma these are core things this cannot be changed ad velichu salvation by repentance idan adisthana varamaya karyam ee karyangal maatuga sadhyam alla you cannot change this raksha manasandram ad adisthana varamaya dana aa karyangale maatuga sadhyam alla the communion oru karyatha nam manasilakka this are core thing anyonyam we cannot come idellam to the tabernacle other than the mind. way of the the altar the brazen altar yagabedathinte vali allade nam samagamana kodarathile kadannu varuga sadhyam alla adu adisthana varamaya karyam then the way of the brazen altar ah samagamana kodarathil nam kadakkanam the way of the cross the sacrifice of christ ah the ground of tamra yagavadathin valiyayittu mathram nam koruvan kariyullu krushinte valiyilode mathram varuvan kariyullu kristuvinte yagathin moolama mathrame kariyuvan kariyullu kristuvinte rakthathilode mathrame kadannu varuvan kariyullu idu adisthana varamaya thaan ee karyangale maatruga sadhyam alla kristuvinte yagam you know it is through the priesthood of christ christuvende paurohithi sacrifice he offered for you know for us yes christuvende paurohithathilude christu namakkai nalgi yaagathilude yana nam karthavinte edukal parayanda the priesthood of christ karthavu thanne thanne oru yaagamayi edichu christuvende paurohithi that the priest wore christuvende purohita vastrangal you know all that speaks of christ yes purohitan dharicha purohitanda vastrangal ella christuvene kurikkunna you and i can never come ella christuvene kurikkunnana that's very important as christuvelode allada naam ദൈവത്തിങ്ങിലേക്ക് വരിക സാധ്യമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ അനിവാര്യമാണ് പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണ് അവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചതെല്ലാം ക്രിസ്തുവായിരുന്നു ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ക്രിസ്തുവിലൂടെ അല്ലാതെ നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല ദൈവ മക്കളായിട്ട് പോലും ക്രിസ്തുവിലല്ല നാം അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല ഒരു ദൈവ പൈതലായിട്ട് പോലും ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നാം അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല ദൈവ മക്കളായതുകൊണ്ട് ദൈവം ഭാഗ നാം അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് നമുക്ക് കരുതാറുണ്ട് എബേസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ ആറാം വാക്യം ഗ്ലോറിയോ 
അവൻ പ്രിയനായവനിൽ നമുക്ക് സൗജന്യമായ നൽകിയ തന്റെ കൃപാമഹത്വത്തിന്റെ പുകഴ്ചയ്ക്കായിട്ട് സ്നേഹത്തിൽ നമ്മെ മുന്നിമിക്കുകയും ചെയ്തു കർത്താവിൽ മാത്രമാണ് നാം അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നത് So our acceptance is not because we are just children of God but we are accepted in the son in the beloved nam deiva makkal ayathu konalla deivam baga nam angeerikkapadunnathu deivathinte priyanayavanil deiva putranilana deivam angeerikkum the reality is that we are accepted by God in the beloved in the son So what I'm trying to say here is Priyanayamil thande putranilana deivam nammale angeerichirikkunnathu Everything was praying and praying for Israel Ellam Christuvinte aalavine kurikkunnathu Israel thumbil undayirunna ellam Christuvayirunnu onnum manushan ullathayirunnilla avar Christuvil vyaparadarayirikkendathundayirunnu So we see very good Christu will our sadhe kendrikkendundayirun our Christuvine kelkkendundayirun you know ee karyangale nam valare vyaktamayi kaanunnathu we are living manushanulla yaadunnodu sthanam undayirunnilla adu ethra pradhanyam arikkunna nam ennu jeevichondirikka samayathu your eyes and my eyes have to be open sabha mandalathulla aashe kolappatha kaanuga it is very very necessary in this wilderness that we are in the day and kannugal thurakkapadanu if we are to be adu valare athyavashyamana nam aayirikkane mari bhoomi our eyes must be open christuvana nam graha vicharagan marai theeranamengal nammude aalmaya kannugal thurakkapatte madiya he wants to make us his stewards in these days devathinte orukkangalilum nam kadannu poya madiya take us through this stewardship in our lives ഈ ദിവസങ്ങൾ ദൈവം തന്റെ ഗ്രഹവിചാരകന്മാരിൽ നമ്മെ മാറ്റണമെങ്കിൽ ഈ ഗ്രഹവിചാരക ഉത്തരവാദിത്തം നമ്മെ മുൻകോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആത്മീയ കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെടേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് എല്ലാം ക്രിസ്തുവാണ് എല്ലാം ക്രിസ്തുവാണ് പുരോഹിതന്മാരുടെയും ലേവരുടെയും ശുശ്രൂഷ ഒന്ന് കാണാം to Moses to tell to Pharaoh ah nam purapadu pustaka 9th adhyayathila than paranjada ivide then the lord said unto moses pharaoh node parayunnadanatta kartha parna karyam aanu nam purapadu pustaka 9th adhyayathil kaanadu 9th onnamark of the hebrews let my people go that they may serve me യഹോ പിന്നെ മോശയോട് കൽപ്പിച്ചത് നീ ഫറവോന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അവനോട് പറയേണ്ടത് എന്നാൽ എബ്രായരുടെ ദൈവമായ യഹോ ഈ പ്രകാരം അറിയിച്ചു നിന്നെ ആരാധിപ്പാൻ എന്റെ ജനത്തെ വിട്ടയക്കാം that they may serve me so god's word was very clear ende janangale vittaikya that they have avar enne aaradhikkunnadanai devathinte vaadhanam valare vyaktamayi and when the 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 service of avar marubhumil devathe aaradhikkendathu sevikkendathayittu undayi purohanmarude levirne susrusha nam kaanumbol aaradhane kaanumbol their adornment the clothes that they wore avar tharicha vastrangal ella all these things were types of christ avarnamai tharichathalla everything about these priests christuvine kurichu pratheekamaayi samsaarikkunnadayirunnadella is symbolical and ee purohithanmare kurichu ella ee levire kurichulla ella yes in other words ellam christuvine kurichu pradhigamaayi pradhigamaayi samsaarikkunnadayi even as the lord's people manushyanthaya ellachine devam porathaaki 
ദൈവജനമായി ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവജനമായി ആ പ്രാകൃതിക മനുഷ്യനെ കർത്താവ് വെളിയിലാക്കി മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവം പുറത്താക്കി അവരുടെ വസ്ത്രം അവർ ചെയ്ത എല്ലാം ക്രിസ്തുവിനെ പ്രതീകമായി കാണിക്കുന്നതായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ചിന്തയായിരുന്നു എല്ലാം ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു ദൈവത്തിനായിട്ടുള്ള ആ സേവനം എല്ലാം ക്രിസ്തുവിനെ പ്രതീകമായി കാണിക്കുന്നതായിരുന്നു നാം പുതിയ നിയമത്തിൽ കാണുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനെയാണ് നാം പഠിക്കേണ്ടത് നാം ക്രിസ്തുവിനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ക്രിസ്തുവിനെയാണ് ധരിക്കേണ്ടത് ക്രിസ്തുവിലാണ് നാം നടക്കേണ്ടത് ക്രിസ്തുവിലാണ് നാം ജീവിക്കേണ്ടത് ക്രിസ്തുവിന്റെ അളവാണ് എല്ലാറ്റിലും It is the measure of Christ. ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ദൃഢനിശ്ചയം ക്രിസ്തുവിന്റെ അളവെ കുറിച്ച് ദൈവം ഇതേ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ ക്രിസ്തുവിന്റെ അളവിലേക്കാണ് അവർ വരേണ്ടിയിരുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ വളർച്ച and it is by ruling out that soul man adine kurichana devathinu vicharam ullathu yes and you know once our jeevathil aa prana manushine porathaagi kondu maatrame devathinu jeevan sadhikkum trust back that soul man even in our lives നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ പ്രാണ മനുഷ്യന് ദൈവം തള്ളി പുറത്താകൃത മനുഷ്യന്റെ പ്രാണ മനുഷ്യന്റെ ആക്രമിച്ചുള്ള കൈകടത്തലിനെ ദൈവം പുറത്താക്കും ആ പ്രാണ മനുഷ്യനെ ദൈവം തള്ളി പുറത്താക്കും ആ നമ്മുടെ പ്രാണന്റെ ഐച്ഛാശക്തിയെ നാം സംവേദനശീലത ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ കറങ്ങി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് ചെയ്യുന്നത് നാം കണ്ടെത്തും ആ പ്രാണ മനുഷ്യനെ അവന്റെ ഇച്ഛാശക്തിയും ദൈവം തള്ളി പുറത്താക്കുന്നതെങ്കിൽ കാണുവാൻ കഴിയും ദൈവത്തോട് നിങ്ങൾ സംവേദനശീലം ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹമുള്ള കര നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുന്നതിന് നിങ്ങൾ കാണും ആ പ്രാണ മനുഷ്യനെ ദൈവം തള്ളി പുറത്താക്കും ആ പ്രാകൃത മനുഷ്യന് ആ സ്വയ സ്വയത്തെ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഇതെനിക്ക് വേണ്ട നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ അത് ഭരിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതെ ഞാൻ തള്ളി പുറത്താക്കുമെന്നാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവ സ്നേഹത്തെ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കും പലപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മ അഭിപ്രവർത്തിയെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പ്രാണ മനുഷ്യൻ കടന്നു വരുവാൻ താല്പര്യപ്പെടും അതെ ദൈവം തള്ളി പുറത്താക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവം അതിന് ഇതിന് സ്ഥാനമില്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിനിവിടെ സ്ഥാനമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ അതെ ഞാൻ വെളിയ വെളിയെ നിർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കും ഇത് എന്റെ ഹിതത്തിനുള്ള സ്ഥാനമാണ് എന്റെ പുത്രനുള്ള സ്ഥാനമാണിത് 
ഇവിടെയാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് പോരാട്ടം ഉള്ളത് ദിസ് കോൾ ഇസ് റിയാലിറ്റി എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി ഈ വെളിയൊരു യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെ ക്രിസ്തുവിലുള്ള ഈ ജീവിതം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെ ദൈവം ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവത്തോടൊപ്പം നാം മുൻപോട്ട് പോകേണ്ടതും അവനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എത്ര ഗ്രാഹ്യമുള്ളവരാണോ ആ അളവിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അവനോടൊപ്പം മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ എത്രത്തോളം കർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഗ്രാഹ്യത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടോ ആ അളവിൽ മാത്രമേ കർത്താവിനോടൊപ്പം നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയൂ അങ്ങനെ നാം മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ കർത്താവിലുള്ള വലിയ അളവിലേക്ക് നാം വരും കർത്താവിൽ നമ്മൾ വസിക്കുന്നതാണ് നമുക്കുള്ള അളവ് ആ കർത്താവിൽ നാം വസിക്കുന്ന അളവാണ് കർത്താവിൽ നമ്മൾ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന അളവ് കർത്താവിൽ നാം എത്രത്തോളം മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത്രത്തോളം കർത്താവിലുള്ള അളവിലേക്ക് അത് നമ്മെ കൊണ്ടുവരും ഇത് നാം ഓർക്കണം ആ അളവാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയ മുന്നേറ്റത്തിൽ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നത് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടും അവസാനമായി ഞാൻ ഇത് നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ദൈവത്തിനൊരു ജനം ആവശ്യം ദൈവത്തിനൊരു ജനം ആവശ്യമാണ് ദൈവത്തിനൊരു തലമുറ ആവശ്യമാണ് ആകയാൽ ദൈവ ജനങ്ങൾ ദൈവം ആ പ്രക്രിയയെ ത്വരിതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു വീണ്ടും ഞാൻ ഇതൊന്ന് ആവർത്തിച്ചു പറയാം ദൈവത്തിനൊരു ജനം ആവശ്യമാണ് ഒരു തലമുറ ആവശ്യമാണ് ആകയാൽ കർത്താവ് അവരിൽ തന്റെ ആ പ്രക്രിയയെ ത്വരിതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആ ജനങ്ങളെ സ്വായത്തമാക്കുന്ന ആ പ്രക്രിയയെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജനങ്ങളെ ഉളവാക്കുന്ന ആ പ്രക്രിയയെ അതെ താൻ ത്വരിതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും കർത്താവിലുള്ള ആയമായ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് ആ ആഴത്തിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തനത്തെ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ കർത്താവ് തന്റെ ആ പ്രക്രിയയെ ത്വരിതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാം അതുപോലുള്ള കർത്താവിന്റെ പ്രവർത്തനം ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതായ ഒരു പ്രക്രിയ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ in your circumstances trials and challenges and not breaking away you will experience ningalde sahajaryangal ningalde parisasthigalum ningalde parikshagalum okke karthavan ningale elpichu kodukunnu engil pinvaangada elpichu koduthu engil adha ningal anubhavikkum the question the question is this if you are going on നിങ്ങൾ കർത്താവിനോടൊപ്പം മുൻപോട്ട് പോകുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷകളിലും കർത്താവിനോട് കൂടെ മുൻപോട്ട് പോകുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആ ത്വരിതമായ പ്രക്രിയ നിങ്ങൾ തുടരും 
God is not caring, God is not concerning, so I am also not concerned about this life. I would request anyone like that. Namil Shiller Arnangal. അടുത്ത <laughs> ദൈവത്തിൽ മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഈ പ്രക്രിയയുടെ ഒരു ത്വരിതമാക്കുതൽ ഉണ്ട് ദൈവം ആഴങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ നടത്തും ശക്തമായി ത്വരിതമായി ആഴങ്ങളിലേക്ക് ദൈവം ആ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇതിൽ എല്ലാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജനങ്ങളോട് മാത്രമേ ദൈവത്തിന്റെ ആഴമായ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറുകയുള്ളൂ സാധാരണ ആളുകളെ കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആവശ്യത്തെ സന്ധിക്ക് സാധ്യമല്ല ഇവിടെയുള്ള ദൈവജനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള നമുക്കുള്ള വിചാരം ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ആ ആത്മീയ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം അനുഭവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ആ അളവിലേക്ക് വരിക സാധ്യമല്ല ദൈവം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ദൈവം തന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം സഹോദരി സഹോദരന്മാര് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗം ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ സഭയായിട്ട് കർത്താവിന്റെ ശരീരമായിട്ട് ദൈവം നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ തുറന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഗ്രഹ വിചാരകന്മാരായിരിക്കുന്നതിനാണ് നാം ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്ക് എന്താണുള്ളതെന്ന് നാം അറിഞ്ഞവരായിരിക്കണം is the calling of kartavinde unnadamaya aavishate nerevetunavarai nam aru adana ivadeyulla sharirama sabhayilulla veli we cannot bring everything of man adana sabhayin melulla devathinte veli and we cannot compromise on this manushyante ellathine nam deviga karyangalode kooti cherka sadhyamalla it's all ee karyangal vittu veecha cheyuga sadhyamalla so Let me conclude saying this. മനുഷ്യന്റെ ആശയങ്ങളെ കൊണ്ടുവരിക സാധ്യമല്ല എല്ലാം ക്രിസ്തുവായിരിക്കണം ഇത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ നമ്മുടെ നാം ക്രിസ്തുവിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കണം നമ്മുടെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു ക്രിസ്തുവായിരിക്കണം അവനാണ് നമുക്ക് മുമ്പിൽ പോകുന്നത് നമുക്ക് മുമ്പിലുള്ളത് ക്രിസ്തുവിന്റെ അളവാണ് ആ അളവിലേക്കാണ് അവർ കടന്നു വരേണ്ടിയിരുന്നത് ആ അളവിലേക്കാണ് നാം കടന്നു വരേണ്ടത് വിശുദ്ധന്മാർ ഇതാണ് നമ്മുടെ വിളി ക്രിസ്തുവിലുള്ള നമ്മുടെ വിളി ഇതാണ് കഥാവിന്റെ ശരീരമായ സഭയായിട്ട് ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇതാണ് ഈ ദൈവത്തിന്റെ പ്രക്രിയക്ക് നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കും unworthy of christ and unworthy of the men matrulla chindagalella devathinte uddeshana yogyamayittulla nan aa karyangale ka nammude jeevathil nam vittu kalayanam yes christuvin ayogyamayidum christuvin alavin ayogyadamayulla chindagale ella nam vittu kalayanam and i know one thing devam nammale sahayikkum aaragathu you know god will bring a people namukku ellavarkkum devasnel eludhu nadu into those things that god has purpose for them എനിക്കൊരു കാര്യം അറിയാം ദൈവം ഒരു ജനത്തെ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും ദൈവം ആകർഷിച്ച ആ കാര്യങ്ങളിൽ ദൈവം ഒരു ജനത്തെ കൊണ്ടുവരും 
എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശമാണ് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണ്
open our eyes.
I hope believing hearts have confessed this. Every word is so precious. She was built from thine own side. And she is the same as thee. Is that what the Christian world is believing? Is that the church is proclaiming? I'm not standing here to criticize. How precious is thy body, Lord. How costly in thy sight. I would never bring anything of self. For she is out from thee. That's what we heard. How about us? Do we believe this? How faithful is thyself, dear Lord. Eternally the same. There is no change in him. Nor in his purpose. Nor in what he wants to obtain. Though man may fail to reach thy will. Thou shall obtain thy bride. Thou shalt. Man may fail to obtain thy will. Thou shall obtain. Thank you. Thou shall obtain. And that's where God is calling us. Not to be part of those who will not reach the will of God. But in the company of those who will obtain. Yes. How subtle is myself. Oh. Yet. I will allow God to work. I will not break away. I will allow God to work. Lord. It doesn't matter what happens to me. I will stand against this subtle self, Lord. I will, I will let you in. I will let you in. I would let you in. Whether my will is done, whether I am used the way I want, or I am recognized, accepted, what I wish I did not get, Lord, that's not the matter. The matter is different now. From today, the matter is going to be different to God. From today, I will let you change me. I will let you change me. I will be transformed. Through Spirit's work, become a stone to build up thine own bride. Thank you, Jesus. Saints, let it be confessions. We are made in faith to God who is able to hear us and answer us. How precious is thy body, Lord. How costly in my sight. A question, a question we need to ask ourselves. Is it costly? in my sight oh may God help us I would decrease and the increase at any cost for her thank you Jesus saints these are days changes to happen in our lives let's be open it's progressive, 
is ongoing and let him have the delight <coughs> let him have the delight and thus we take delight may god help us Father, we thank Thee for this wonderful day that You have given us, a day to rejoice in this great hope for our own lives, to see what You have for us, Lord. We know that our eyes of understanding have, has to be enlightened. How glorious is Thy Church! You've shown us this day how that church will be glorious. Through a process of purifying, cleansing, O oh God, a work, O oh God, which many a time we resist. But, O oh God, we are, you've given us a small understanding, an enlightenment that, Lord, this is the way by which you would take us. The way of the cross, the way thy son went through. Oh God, we thank you. We are one, oh God, with what you have shared. But we see that we are so far behind yet. But there is a hope, Lord. There is a hope that you would bring us to thy expectation, Lord. Not ours, but your expectation. Oh, we thank you, Lord. Your church is all glorious. Your church is glorious within and without. Oh, when will that day come, oh God, when we will be a part of that company of people? Lord, who are glorious within and without. The same manifestation of your life that is within will also be manifested outside. The whole world will see and believe and know that we belong to you. We are thine, we are thine and thine alone. Oh God, she is thy own, thine own bride. Oh God, there is no other way by which the world can see, Lord. Unless, Lord, you work in us. Unless, Lord, you cleanse us and purify us from deep within and place your spirit deep within, O oh God, to cleanse us and purify us. O oh God, we are willing, Lord, this day. We are willing, O oh God, to go through that process, to be that company of people who will be purified even as you are pure. We want to give ourselves in these days, Lord, to that purifying work, Every man that hath this hope in him purifieth himself, even as he is pure. We want to give ourselves to that work of purifying and cleansing. Yes, O oh God, oh, the process is difficult, but we know the process is sure, because you are in it. You are there not to destroy us, but, O oh God, you are there to cleanse us. That every uncleanness within us, every impurity that is within us will be cleansed by the fire of your love. Oh God, it will be cleansed and purified and removed from us in body, soul and spirit. Oh God, we are just longing, Lord. We are longing. Though we know we are still far away from it. But oh God, our hearts yearn and long for the day when we will be that bride that is wholly yours, the body of Christ, 
Oh God, oh God, let that work begin. Let it begin today in our lives, Lord, even as we have prayed and cried out to you from the depth of our being. Oh, we thank you, Father. We thank you, you created us for that purpose. You created us. And even though men, man fell, yet, Lord, you sent your Son to redeem us, to pick us up from the miry clay and set our feet upon the rock that is Christ. Oh God, you put a song in our mouth and you've given us your word, oh God, a word of life that will sanctify, cleanse and purify us and bring us into that place where there is no spot or wrinkle or any such thing, that it would be pure and holy before you. We thank you, Father. This is your work. And Lord, we want to give ourselves to that work which you intend to do in our lives in these days. Lord, we know that you will do it, Lord, because your word says so. Lord, you will bring us into that blamelessness in spirit, soul, and body. And you, Lord, who has promised, will perform this work in us. And we thank you. Lord, we give ourselves to you, to your word, to your workings, Lord, in these days. Have your own way, Lord. Have your own way. We want to be the clay in your hands. You are the potter. Make us, mold us, fashion us into the image of your Son. Oh, you will do it, Lord. You will do it. Help us to be a part of that company of people. Lord, who will be a clay in thy hands. The potter will mold, make, and fashion, Lord, us into his own image. Oh, that is what we long for, we yearn for. We cry out to you, Lord, for mercy and grace that will be upon us, each one of us. Give us your grace, Lord, that we may pursue after this, this great call and purpose which you have given us. O oh God, with humility of mind and spirit, that, Lord, we may walk worthy of thy calling, worthy of all that you have ministered to us. O oh God, O oh God, let your grace, unless your grace is there, we cannot do it, Lord. Lord, do it. Make us stewards, stewards like Joshua and Caleb. O oh God, O oh God, we pray and ask thee, you are looking out for stewards, Lord. Lord, may you find stewards amongst us. Among the path of the righteous that sh shineth brighter and brighter unto the perfect day. Thank you, Father. We praise thee, bless thee. We worship thee and we give you thanks. In Jesus' most precious name.